असलाकुम पिछले लेक्चर में हमने 21 तक एमसीक्यू पढ़े थे तो आपने पिछले लेक्चर अगर नहीं देखा तो 1 से 21 तक वो पहले देखें फिर इस लेक्चर को देखें ताकि सारे एमसीक्यू आप देख सकें तो 22 को हम स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आज के लेक्चर में भी पेडागोजी के तो 22 में कहता है इन तबयन अल कलाम सर सैयद मेंशन सिमिलरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म बुद्धिज्म या क्रिश्चियनिटी या सिखिज्म 22 22 का हमारे पास आ जाएगा सी क्रिश्चियनिटी ठीक है नेक्स्ट आपके पास 23 है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम ऑफ मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ठीक है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ रहे कि उसका क्या मकसद था तो इसका हमारे पास कहता है प्रोमोशन ऑफ द वेस्टर्न साइंसेस इस पर प्रोमोशन थी या इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशनल कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम्स या रिफॉर्म्स इन द रिलीजियस एजुकेशन या आपके पास आ जाएगा ऑल ऑफ द अब ठीक है यानी कि मामडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है उसका एम के बारे में पूछ रहे हैं कि उसका क्या एम था या ये सारे उसके एम में शामिल है 23 का आ जाएगा डी ये सारे उसके एम थे ठीक है मामडन मामडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो थी ठीक है नेक्स्ट 24 है हु आर्थर लाइल मुहम्मदंस ऑफ इंडिया ठीक है कहता है लाइल मुहम्मद मोहम्मडंस ऑफ इंडिया जो है उसके उसका आथर कौन था यानी कि किसने लिखी थी सिंपल तो सर सैयद अहमद खान ने या बी अलामा इकबाल ने या सैयद सुलेमान नदवी ने या शाह वलीउल्ला ने 24 तो 24 का आपके पास आ जाएगा ए ठीक है कि सर सैयद अहमद खान जो थे ये इसके आथर थे 25 एमसीक्यूज है हमारे पास अब नेक्स्ट तो इसमें कहता है ड्यूरिंग 1857 वार सर सैयद वाज वर्किंग इन द सिटी ऑफ तो ए बनारस बी बिजनौर या सी दिल्ली या डी लखनऊ तो 25 25 का आपके पास आ जाएगा बी बिजनौर ठीक है यानी कि ड्यूरिंग 1857 वार जो भी थी अठारह सौ सत्तर जंग आजादी उसमें उसके कहते हैं वार सर सैद अहमद खान वर्किंग इन दिटी तो सर सैद अहमद खान जो थे वो काम पे वर्क कर रहे थे काम कर रहे थे वो बिजनार में ठीक है नेक्स्ट आपके पास है ट्वेंटी सिक्स इसमें कहता है एटीन सिक्सटी थ्री सर सैद अहमद एस्टेब्लिश अ स्कूल इन विच सिटी वेरी इंपॉर्टेंट है तो पेपर में आ जाता है कि सर सैद अहमद खान ने अठारह में जो स्कूल बनाए थे इसमें दो एम आप क्लियर कर सकते हैं कि सर सैद अहमद खान ने जो स्कूल एस्टेब्लिश किया था उसका स्थान क्या है अठारह में ये भी आपने जेन में रखना है और कौन से सिटी में किया था एस्टेब्लिश तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए मुरादाबाद गाजीपुर दिल्ली या दीनापुर 26 तो 26 का आपके पास आ जाएगा बी ठीक है गाजीपुर में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था स्कूल नेक्स्ट आपके पास है 27 इसमें कहता है साइंटिफिक सोसाइटी ट्रांसलेटेड दी मॉडर्न वर्क फ्रॉम ठीक है साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में कह रहे हैं कि उसने साइंटिफिक सोसाइटी ट्रांसलेट किया था ट्रांसलेटेड दी मॉडर्न वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट किया था उर्दू टू इंग्लिश पर्शियन टू इन उर्दू या अरबिक टू उर्दू ट्वेंटी तो ट्वेंटी का आपके पास अच्छा ए इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट किया था साइंटिफिक सोसाइटी ने नेक्स्ट आपके पास है ट्वेंटी एट इसमें कहता है साइंटिफिक सोसाइटी पब्लिश्ड अ जर्नल इन 1866 नोन एज ए मुरादाबाद इंस्टीट्यूट गजट दिल्ली इंस्टीट्यूट गजट अलीगढ़ इंस्टीट्यूट लखनऊ इंस्टीट्यूट गजट तो ट्वेंटी एट साइंटिफिक सोसाइटी पब्लिश किया था अ जर्नल इन अठारह में तो 28 का आपके पास आ जाएगा 
ये होता क्या था एलिगेंट इंस्टीट्यूट गजट नेक्स्ट आपके पास है ट्वेंटी नाइन इसमें कहता है एलिगेंट इंस्टीट्यूट गजट वाज पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में ये ये गजट जो था वो पब्लिश हुआ था तो इंग्लिश एंड उर्दू में इंग्लिश एंड अरबिक इंग्लिश एंड पर्शियन या इंग्लिश एंड संस्कृत ठीक है ट्वेंटी नाइन तो ट्वेंटी नाइन का जाएगा ए इंग्लिश एंड उर्दू में नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्टी की तरफ हम मूव करेंगे थर्टी एम सी क्यूज में कहता है वो अपॉइंटेड फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एलिगर कॉलेज अपॉइंटेड फर्स्ट सेक्रेटरी तो चौधरी रहमत अली सर सैद अहमद खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर या मौलाना मोहम्मद अली शौकत थर्टी तो थर्टी का आपके पास आ जाएगा ए चौधरी रहमत अली नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा थर्टी वन हु वॉज अपॉइंटेड एज दॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ एलिगर कॉलेज सर सैयद मोहम्मद आबिद मोहम्मद इकबाल मोहम्मद या नूर मोहम्मद थर्टी वन तो थर्टी वन का आपके पास आ जाएगा इसमें कहते हैं कि ये आपका सैयद मोहम्मद थे ठीक है जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थर्टी टू में कहते हैं हु सैर दी कांग्रेस वॉज मेनली अ हिंदू बॉडी विच कैन नवर बी सिंसियर टू दी मुस्लिम जिसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो प्योर हिंदू की जमात है और मुसलमानों के लिए वो सही नहीं है उनके साथ सिंसियर नहीं है मुसलमानों के फायदे के लिए वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती सर सैद अहमद खान ने शाह वल्ला ने हाजी शराइतुल्ला ने या मियाँ कीतु मीर ने थर्टी टू तो थर्टी टू का चाहिए ए ये सर सैद अहमद खान ने नेक्स्ट थर्टी थ्री है इसमें कहता है हु रोट अ बुक एसेज ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद एसेज ऑन द लाइफ ऑफ मोहम्मद किसने लिखी थी राइटर का नाम पूछा शाह वल्ला ने सैयद सुलेमान नदवी ने सर सैद अहमद खान ने या लियाकत अली खान ने थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री का आपके पास आ जाएगा सी ये सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा थर्टी फोर हु पब्लिश थी द मैगजीन तहजीब उल अखलाक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तहजीब उल अखलाक जो मैगजीन थी वो किसने पब्लिश की थी सर सैद अहमद खान ने दादू मियाँ ने या मोहम्मद अली जौहर ने या मोहम्मद अली शौकत ने थर्टी फोर थर्टी फोर का जाएगा ए ये सर सैद अहमद खान ने ये मैगजीन पब्लिश की थी नेक्स्ट आपके पास थर्टी फाइव इसमें कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग वाज दी गोल ऑफ एलिगेंट मूवमेंट एलिगेंट मूवमेंट्स के क्या गोल थे क्या मेन गोल था तो कहता है प्रोमोशन ऑफ दी म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन दी मुस्लिम एंड द ब्रिटिश मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान म्यूचुअली कोऑपरेशन या रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वर्ली एंड रिलीजियस एजुकेशन या मोटिवेशन दीपल फॉर एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन या ऑल ऑफ दब तो इसके जो गोल थे इसके गोल में या इसके जो एम्स गोल्स थे इसमें ये सारी चीजें थी इसमें के दिया जाएगा नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स इसमें कहता है सर सैद रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम इस सर सैद अहमद खान ने अर्ली एजुकेशन कहाँ से हासिल की थी फादर से मादर से पटर्नल ग्रैंड फादर से या मटर्नल ग्रैंड फादर से थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स का जाएगा डी मटर्नल ग्रैंड फादर से सर सैद अहमद खान ने अर्ली एजुकेशन हासिल की थी नेक्स्ट आपके पास थर्टी सेवन है इसमें कहता है विच ऑफ दू फॉलोइंग वाज द मोटिवेशनल फोर्स फॉर द बिगनिंग ऑफ एलिगर मूवमेंट कहता है विच ऑफ दॉलोइंग वाज द मोटिवेशनल फोर्स फॉर द बिगनिंग ऑफ एलिगर मूवमेंट एलिगर मूवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि एलिगर मूवमेंट की बिगनिंग जो थी फोर्स फॉर दी इसकी मोटिवेशन जो है वो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या थी किस मोटिवेशन के तहत एलिगर मूवमेंट जो है वो अब कह सकते हैं कि उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 
या रिलीजन मूवमेंट स्टार्ट हुई ये कहते हैं एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर मुस्लिम उसके पीछे क्या काज था कि मुसलमानों के लिए अलग इंडिपेंडेंट एजुकेशन होनी चाहिए या भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ मुस्लिम या मुसलमानों के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए या सी रिकॉन्सिलेशन रिकॉन्सिलेशन बिटवीन दी मुस्लिम्स एंड दी ब्रिटिश ब्रिटिश और मुसलमानों के दरमियान रिकॉन्सिलेशन एम था या आपके पास अलग या भैया ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड थी तो ये सारी चीजें इसमें थी तो दिया जाएगा ठीक है नेक्स्ट आपके पास थर्टी एट है थर्टी एट में कहता है ड्यू टू दपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैयर्स दिंदूस इन दी गेटिंग गवर्नमेंट सर्विसेज कहता है कि ड्यू टू दी सपोर्ट ऑफ हिंदू ब्रिटिश मैयर्स यानी कि ब्रिटिश की सपोर्ट की वजह से हिंदू जो थे उनके बारे में पूछ रहे कि वो किस चीज में सक्सीड हो रहे थे यानी कि वो किस चीज में उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी हिंदू को सक्सीडी या कमयाब होते थे सक्सीडी इन गेटिंग गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्विस में उनको ज्यादा हिस्सा या उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी लेफ्ट बिहाइंड मुस्लिम इन दी इकोनॉमिक फील्ड या गॉड क्लोजर टू दी ब्रिटिश रूलर या ऑल ऑफ दी अब थर्टी एट थर्टी एट का आपके पास जगह ये सारी चीजें इसमें फैक्टर थे नेक्स्ट आपके पास थर्टी नाइन है इसमें कहता अकॉर्डिंग टू दी ब्रिटिश दी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिपेंडेंस वर दी ब्रिटिश के नजदीक कहते हैं दी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिपेंडेंस वर दी इनके इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट था उस वो उसके बारे में कौन रिस्पॉन्सिबल था हिंदूस मुस्लिम सिख या मराठा थर्टी नाइन तो थर्टी नाइन का आपके पास आ जाएगा बी ये मुस्लिम मुसलमानों की वजह से जो है मुसलमान इसके जिम्मेदार है नेक्स्ट आपके पास है फोर्टी ड्यूरिंग दिस ए इन इंग्लैंड सर सैद अहमद खान क्लोजली वास्ट विच सिस्टम ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड में जब सर सैद अहमद खान रह रहे थे तो उस दौरान उन्होंने किस सिस्टम को क्लोजली वाच किया कि उनका सोशल सिस्टम कैसा है उसको वाच किया इकोनॉमिकल एजुकेशन या रिलीजियस फोर्टी तो फोर्टी का आपके पास आ जाएगा सी उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड को क्लोजली वाच किया कि वो क्या है नेक्स्ट आपके पास है फोर्टी वन सर सैद वॉज बॉर्न इन विच सिटी सर सैद अहमद खान कहाँ पैदा हुए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुजरात में दिल्ली में कलकत्ता में या कराची में फोर्टी वन तो ये सर सैद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए तो आज के लेक्चर में हमारे पास यहाँ तक कि हम सिक्यूज हैं तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे अल्लाह हाफिज